हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल एस बी एस जब स्टाडी आज हम तुम्हारे जो मैथ थे बस कि गुरुत्वपूर्ण बाछाई करा प्रश्नोत्तर नहीं चले तो चलो प्रश्नोत्तरगुल देखे नहीं देखो आजकल आलोचना पर्व फार्ष्ट कोश्चन स्क्रिने परिमपर सहाज्ये केवलम्र परिमपर सहाज्ये केवलम्र देखो परिमाणगत गुणगत मान पावा जाए परिमाणगत मान पावा जाए मूल्यायन पूर्व क्चट हलो परिमप को नये तो यह प्रश्न सठिक उत्तर अपशन बी परिमाणगत मान पावा जाए तो हमें परिमपर सहाज्य केवलम्र परिमाणगत मान हमें पाई नेक्स्ट देखो असेसमेंटर सहाज्ये धरण वैशिष्टवलि के परिमप करते तो देखो चारटे अपशन रही है अपशन ए ते रही है गुणगत बी परिमाणगत शीते रही है दूटी डीते रही है कोई नय तो यह प्रश्न सठिक उत्तर अपशन सी दूटी अर्थात असेसमेंटर सहाज्य हमारे गुणगत एवं परिमाणगत दूटी परिमप करते तो कोश्चन नम्बर थ्री देखो असेसमेंट के कय भागे भाग करते तो देखो ये चारटे अपशन रही है दुई भागे तीन भागे चार भागे ना कि पाँच भागे तो यह प्रश्न सठिक उत्तर अपशन बी तीन भागे तेल असेसमेंट कय प्रकार बोल असेसमेंट हलो तीन प्रकार और तुम्हारे भागटा रखी तुम्हारा एक मने रखे असेसमेंट के तीन भागे भाग करा जाए सेगुली हल अभ्यंतरीण असेसमेंट एक नम्बर हे अभ्यंतरीण तेल क्यों बोल बंधुरा प्रथम जेटी बोल से हलो अभ्यंतरीण तेल अभ्यंतरीण असेसमेंट तर रही है बाह्यिक असेसमेंट तो एक हे अभ्यंतरीण और एक हे बाह्यिक दोटो हल टोटाल तीनटे तो अभ्यंतरीण बाह्यिक एवं हे असेसमेंट स्वेसमेंट ताल क्यी हल अभ्यंतरीण बाह्यिक और स्वेसमेंट असेसमेंट तीन प्रकार तुम्हारा भलो भाव मने रखे और हमार चने जरा नतून दर्शक ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पास बेल आइकन प्रेस कर रखे तो हमें परवर्ती जो भिडियोगो देव सेगल तुम्हारा पे जा तो नेक्स्ट देखो कौन धरण असेसमेंट के स्टैंडार्डाइज असेसमेंट बला है देखो अभ्यंतरीण असेसमेंट बाह्यिक असेसमेंट स्वेसमेंट गठनमूलक असेसमेंट तो यह प्रश्न सठिक उत्तर अपशन बी बाह्यिक असेसमेंट तो हमें बाह्यिक असेसमेंट के स्टैंडार्डाइज असेसमेंट बला है और तुम्हारा मन रखे बाह्यिक जो असेसमेंट तरह नाम हे आदर्शायित तो असेसमेंट और इंग्लिशे टर्म मने रखे एक्सटार्नल असेसमेंट कि बोल बंधुरा इंग्लिशे हे एक्सटार्नल एक्सटार्नल असेसमेंट और बांगल् और एक नाम रही है से हे आदर सहित आदर सहित आदर सहित असेसमेंट तो बोलम कौन धरण असेसमेंट के स्टैंडार्डाइज असेसमेंट बला है बाह्यिक असेसमेंट के और बाह्यिक असेसमेंटर अपर जो नामगुली सेगल हे इंगलिस टर्म की हे एक्सटार्नल असेसमेंट और बाह्यिक असेसमेंटर आए एक नाम बांगलाते जो बला है से आदर सहित असेसमेंट खूब भलो भाव तुम्हारा एगुल मने रखे नेक्स्ट देखो कौन धरण असेसमेंटे शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका पालन कर तो देखो कौन धरण असेसमेंटे शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका पालन कर तो देखो अभ्यंतरीण असेसमेंट बाह्यिक असेसमेंट स्वेसमेंट अंतिम समय असेसमेंट तो यह प्रश्न सठिक उत्तर अपशन ए अभ्यंतरीण असेसमेंट ताल असेसमेंटर क्षेत्र शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका पालन करभ्यंतरीण असेसमेंटर क्षेत्र और अभ्यंतरीण असेसमेंट के इंगलिशे बला है इंटरनल असेसमेंट बाह्यिकटा बोल एक्सटार्नल और यहाँ हे इंटरनल तुम्हारा टर्मगुल अवश्य मने रखे इंटरनल असेसमेंट परवर्ती कोश्चन देखो सहपाठी करतृक असेसमेंट को धरण असेसमेंटर संगे सम्पर्कित तो सहपाठी करतृक असेसमेंट स्वेसमेंट जेटी रही है सेटर सपर्कित हमें अपशन सी हो जा सठिक उत्तर 
এটির ইংলিশ টার্ম যেটি সেটি হলো সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এ সি এল এফ সেলফ তো এর আগে যেটি বললাম বাহ্যিক অ্যাসেসমেন্ট সেটার ক্ষেত্রে হবে এক্সটার্নাল অ্যাসেসমেন্ট আর অভ্যন্তরীণ হচ্ছে ইন্টারনাল আর স অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট খুব ভালোভাবে এগুলো তোমরা মনে রেখো কে সর্বপ্রথম শিক্ষার লক্ষ্য শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটিকে প্রকাশ করেন দেখো ওয়েলেসলি ব্লুম গ্রোনল্যান্ড ক্রনবাজ তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ব্লুম তাহলে কে প্রথম শিক্ষার লক্ষ্য শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করেছিলেন ব্লুম আট নাম্বার কোশ্চেন দেখো মূল্যায়নের পর্যায় সংখ্যা তো দেখো চারটে অপশান রয়েছে পাঁচ ছয় সাত আট তো মূল্যায়নের পর্যায় সংখ্যা কয়টি তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি আটটি মূল্যায়নের পর্যায় সংখ্যা কয়টি বললাম বন্ধুরা মূল্যায়নের পর্যায় সংখ্যা হচ্ছে আটটি খুব ভালোভাবে তোমরা মনে রাখবে আর পর্যায়গুলো আমি তোমাদের একবার বলে রাখি তোমরা একটু শুনে নাও মূল্যায়নের পর্যায়গুলি হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ আচরণগত উদ্দেশ্য স্থাপন মূল্যায়ন কৌশলের নির্বাচন অভিক্ষা প্রস্তুতিকরণ মূল্যায়ন কৌশলের প্রয়োগ তথ্য সংগ্রহ তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় উন্নতির জন্য মতামত দান এই আটটি হচ্ছে মূল্যায়নের পর্যায় খুব ভালোভাবে মনে রাখবে মূল্যায়নকে আমরা কয়টি ভাগে ভাগ করে থাকি তো দেখো এখনই বললাম আমি মূল্যায়নের পর্যায়গুলো আর মূল্যায়নকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি চার ভাগে তাহলে মূল্যায়ন কয় প্রকার মূল্যায়ন হচ্ছে চার প্রকার বা মূল্যায়নকে চার ভাগে ভাগ করা হয় ইউনিট টেস্ট কোন ধরনের মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন দুর্বলতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন অন্তিমকালীন মূল্যায়ন মূল্যায়ন স্থান নির্ণায়ক মূল্যায়ন তো এর আগে আমি বললাম যে মূল্যায়নকে চার ভাগে ভাগ করা যায় এই যে চারটে ভাগ এখানে দেওয়া রয়েছে তোমরা এটা ভালোভাবে দেখে নিও বা তোমরা নোট করে রাখতে পারো তো ইউনিট টেস্ট এই চার প্রকার মূল্যায়নের মধ্যে কোনটি এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ইউনিট টেস্ট হলো প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন তাহলে বন্ধুরা কি বললাম মূল্যায়ন হচ্ছে চার প্রকার প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন দুর্বলতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন অন্তিমকালীন মূল্যায়ন আর হচ্ছে স্থান নির্ণায়ক মূল্যায়ন আর ইউনিট টেস্ট যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন এগারো নাম্বার কোশ্চেন দেখো রিডিনেস টেস্ট কি ধরনের মূল্যায়ন দেখো ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশান সামেটিভ ইভ্যালুয়েশান ডায়াগনস্টিক ইভ্যালুয়েশান প্লেসমেন্ট ইভ্যালুয়েশান তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি প্লেসমেন্ট ইভ্যালুয়েশান তোমরা ভালোভাবে মনে রেখো খুব ইম্পর্ট্যান্ট আমি যে প্রশ্নোত্তরগুলো আলোচনা করছি সবগুলোই খুব ইম্পর্ট্যান্ট তো তোমরা খুব ভালোভাবে পড়বে এবং প্রয়োজন হলে তোমাদের যদি মনে হয় যে মনে থাকছে না বা কিছু তাহলে তোমরা নোট করেও রাখতে পারো এন্ট্রি পয়েন্ট ইভ্যালুয়েশান কাকে বলা হয় দেখো এন্ট্রি পয়েন্ট ইভ্যালুয়েশান কাকে বলা হয় তো এখানেও চারটে অপশান রয়েছে প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন অন্তিমকালীন মূল্যায়ন স্থান নির্ণায়ক মূল্যায়ন দুর্বলতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি স্থান নির্ণায়ক মূল্যায়ন এন্ট্রি পয়েন্ট ইভ্যালুয়েশান হলো স্থান নির্ণায়ক মূল্যায়ন নেক্সট দেখো সি সি ই শব্দটির পুরো অর্থ কি তো দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে তো এগুলির মধ্যে সঠিক আনসার যেটি হবে সেটি হলো অপশান এ কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশান তাহলে সি সি ই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশান তোমরা খুব ভালোভাবে এটা মনে রেখো এরপরে দেখো প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য তো দেখো এখানে চারটে অপশান দেওয়া রয়েছে তো তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে কোনটা সঠিক পূর্বে মূল্যায়ন করা হয় শিখন শেষ করার পর যে মূল্যায়ন শিক্ষণ শিখন চলাকালীন মূল্যায়ন কোনোটি নয় তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি শিক্ষণ শিখন চলাকালীন মূল্যায়ন হচ্ছে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন তো প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমি তোমাদের বলে রাখি তোমরা একটু শুনে নাও দেখো প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রস্তুতিকালীন বা প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এটি বিকাশমূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি খুবই নমনীয় এই মূল্যায়নের নকশা গবেষণামূলক হয় 
এই মূল্যায়নে বেশিরভাগ সময় শিক্ষক নির্মিত ও ভিক্ষা ব্যবহার করা হয় তো তোমরা এগুলো মনে রাখবে নেক্সট দেখো শিক্ষার অধিকার আইন কবে কার্যকর হয় তো শিক্ষার অধিকার আইন বা আর টিই অ্যাক্ট যেটি সেটি কবে কার্যকর হয় দেখো অপশান রয়েছে চারটে দু হাজার নয় দু হাজার দশ দু হাজার এগারো দু হাজার বারো তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর যেটি হবে সেটি হলো অপশান বি দু হাজার দশ তো শিক্ষার অধিকার আইন বা আর টি অ্যাক্ট রাইট টু এডুকেশান অ্যাক্ট এর এটি কার্যকর হয়েছিল দু হাজার দশে আর তোমরা মনে রাখবে যে আর টি অ্যাক্ট গৃহীত হয়েছিল কিন্তু দু হাজার নয়ে তোমরা কিন্তু খুব ভালোভাবে এটি মনে রেখো কারণ এটা গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দু হাজার নয়ে গৃহীত হয়েছিল আর দু হাজার দশে কার্যকরী হয়েছিল নেক্সট দেখো কোন ধরনের মূল্যায়নকে ইভ্যালুয়েশান ফর লার্নিং বলা হয় তো কোন ধরনের মূল্যায়নকে ইভ্যালুয়েশান অফ লার্নিং বলা হয় দেখো চারটে অপশান রয়েছে প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন অন্তিমকালীন মূল্যায়ন স্থান নির্ণায়ক মূল্যায়ন দুর্বলতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর যেটি হলো হবে সেটি হলো অপশান এ প্রস্তুতকালীন মূল্যায়ন তাহলে কোন ধরনের মূল্যায়নকে ইভ্যালুয়েশান ফর লার্নিং বলা হয় প্রস্তুতকালীন মূল্যায়নকে সতেরো নাম্বার কোশ্চেন দেখো শিক্ষামূলক অভিক্ষাকে আমরা কতগুলি ভাগে ভাগ করতে পারি তো শিক্ষামূলক অভিক্ষাকে চার ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে অপশান সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক আনসার নেক্সট দেখো স্পিড টেস্ট স্পিড টেস্ট অভিক্ষার কোন ভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত তো দেখো কোন ভাগের সাথে সম্পর্কিত এখানে চারটে অপশান রয়েছে অপশান এতে রয়েছে ব্যাখ্যাদানের ভিত্তিতে অভিক্ষার প্রকার ভেদের সঙ্গে প্রশ্নের প্রকৃতির ভিত্তিতে অভিক্ষার প্রকার ভেদের সঙ্গে পারদর্শিতার হারের ভিত্তিতে অভিক্ষার প্রকার ভেদের সঙ্গে পদ্ধতির অভিক্ষার প্রকার ভেদের সঙ্গে তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পারদর্শিতার হারের ভিত্তিতে অভিক্ষার প্রকার ভেদের সঙ্গে নেক্সট দেখো নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য নিরবচ্ছিন্ন ও সঠিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য কোনটি নিচের যে অপশানগুলো রয়েছে সেগুলির মধ্যে কোনটি হবে সঠিক উত্তর তো দেখো শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিকে যাচাই করা সার্বিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার হার নিরূপণ করা উপরের সব কটি তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উপরের সব কটি আজকের আলোচনা পর্বে লাস্ট কোশ্চেন দেখো তাওয়া সাইলেন্ট রিডিং টেস্ট কি ধরনের অভিক্ষা তো তাওয়া যে সাইলেন্ট রিডিং টেস্ট বা নীরব পাঠ সংক্রান্ত অভিক্ষা এটি কি ধরনের অভিক্ষা দেখো ডায়াগনস্টিক টেস্ট প্রগনস্টিক টেস্ট পাওয়ার টেস্ট স্পিড টেস্ট তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ডায়াগনস্টিক টেস্ট তাহলে তাওয়ার সাইলেন্ট রিডিং টেস্ট তাওয়া সাইলেন্ট রিডিং টেস্ট বা তাওয়ার নীরব পাঠ সংক্রান্ত যে অভিক্ষা রয়েছে সেটি হলো ডায়াগনস্টিক টেস্ট তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে খুব শীঘ্রই নিয়ে চলে আসব তোমাদের জন্য নেক্সট আর একটি ভিডিও তো চলো আজকে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ